എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വി ഫൈൻഡർ ബിയോണ്ട് യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചകളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഡിൻഡോ തേലപ്പള്ളി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻഫർമേഷനൊക്കെയാണ് ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു അവധി ദിവസം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ മാൾട്ടയുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാനും ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിസിറ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന മേഖല അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരുക്കി കൂടി എല്ലാവരെയും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നല്ല കൃഷിയിടങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം തോന്നി നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലം സ്ഥലം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റബാത്ത് ഏരിയയിലാണ് ഈ സ്ഥലം കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ മുന്തിരി തോട്ടം മുന്തിരി ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടി പോലത്തെ മുന്തിരിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഗോതമ്പ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൃഷിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റബാത്ത് ഏരിയയിലെ ഗോതമ്പ് കൃഷിയിടം നല്ല വിളഞ്ഞ് നല്ല കതിര് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കറ്റയ്ക്ക പോലെ ഇങ്ങനെ ഇടാ നല്ല വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഗോതമ്പ് വടാണ് എല്ലാം നല്ല മഞ്ഞ കതിരായിട്ട് നിൽക്കാണ് വിശാലമായിട്ട് അങ്ങ് അറ്റം വരെ ഉണ്ട് ഇത് ആ റബാത്ത് മെയിൻ റോഡിനോട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്തിരിയുടെ തോട്ടം കാണുന്നത് ചെറിയ കുറ്റിമുന്തിരിയാണ് കുറ്റിച്ചെടി പോലത്തെ വലിയ തോട്ടമാണത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ട് ഏരിയ ഇതാണ് ഒലിവ് ട്രീ ഒലിവ് ട്രീയുടെ ഇപ്പൊ കായ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയ സമയമല്ല ഇത് ചെറിയ വേറെ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് മാൾട്ടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് ഈ കള്ളിമുൾച്ചെടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സംഭവം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ഇത് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് അവർ ഇവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടീസ് തന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മദ്യമാണത് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും ഇതുണ്ട് നമുക്കത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പഴങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് സമ്മറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാൾട്ട കാലാവസ്ഥ വരണ്ട് നല്ല ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭൂമി ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ താഴ്വാരങ്ങൾ കുന്നുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ ഒരു കിടപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ വലിയ ടൈപ്പ് മരങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഇടത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങളുള്ള ഏരിയ തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ഗ്രേപ്പിന്റെ ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നല്ല വരി വരിയായിട്ട് വലിയ ഒരു മരങ്ങളായിട്ടൊന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കുറ്റി മരങ്ങളാണ് 
നമ്മുടെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരുക്കി നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളവും സജ്ജീകരണങ്ങളും ട്രിപ്പിങ്ങും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണമുള്ളൂ ഈ സീസൺ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും മുന്തിരി റെഡി ആവുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കാണാൻ ഭംഗിയാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഗ്രേപ്പ് ഗാർഡൻ ആണ് എന്താ ഈ മുന്തിരിയൊക്കെ ഇതിലായി വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ല നന്നായിട്ട് അവർ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരുക്കി നമ്മുടെ കൃഷിയുടെ വേണ്ട ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തു അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രിപ്പിങ്ങിനുള്ള സജ്ജീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി ഇതേ ചെറിയ കൊലകളായിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ ആയി വരുന്നുണ്ട് പൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിങ് ഏരിയ തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചുറ്റും എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് ഒലീവ്സ് അതുകൂടാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷിയിടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കി നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഏരിയകൾ നടന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കാണാം Where is the guy garden? There. There. ഇത് വേറെ ഒരു ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് അപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ നെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഇടത് സൈഡിൽ ഗോതമ്പാണ് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വലതുവശത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഗാർഡൻ ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടി പോലെയുള്ളതാണ് മുന്തിരി തൈകൾ ഗോതമ്പ് നല്ല വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് എന്തായാലും സ്വർണ്ണക്ക് അതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെൽപ്പാടം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഫാം ഹൗസുകളുണ്ട് അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്ന വെൽ ഫാം ഹൗസും ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് ായിട്ട് വെള്ളം സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ടാങ്കാണ് നല്ല നമ്മുടെ ഇതേ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ഒല്ലിയ മരം ഈ ഏരിയയിലുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ കുറെ മരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ സീസൺ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇതുമ്പോ നിലവിലില്ല ഈ കവേഡായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തക്കാളിയാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാ അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഫുൾ തക്കാളി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തേക്കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു പഴയ ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉൾഗ്രാമത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൻ്റെയൊക്കെ അതിൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതായാലും കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിലും അവർ കൃഷിക്കൊക്കെ വെള്ളം സേവ് ചെയ
നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫാമിങ് ഏരിയ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രേപ്സ് ഒലീവ്സ് ടൊമാറ്റോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഹലോ ഗൈസ് Which way? Which way go guys? Or that way? Or this way? Right way. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് ദേ ഇത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയേക്കാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പുറകിലായിട്ട് ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏരിയ തന്നെ അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർത്ത് കിടക്കാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ കാര്യം മാൾട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ ഒരു പറയുന്ന മരങ്ങളോ മറ്റു സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ താഴ്വാരങ്ങൾ തട്ട് തട്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് കൃഷി ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും കാണാൻ മനോരമാണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ അല്പം ഒരു ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പം ഇത് കാണാത്തവർക്ക് കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു പോവാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അടുത്ത ആ അടുത്ത ഗാർഡൻ കാണാൻ പോവാം വാ ആ പോവാം വേ വാ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട വൈദ്യുതി വെള്ളം എല്ലാം എത്തിക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അത് കണ്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സബോളയുടെ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ഇവിടെ സബോളയാണ് നിറച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പുറം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു പോയി ഇവിടെ ഒക്കെ ഇനി എടുക്കാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ യെല്ലോ മെലോൺ അടുത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെയും നല്ലൊരു ഫാമിംഗ് ഏരിയ ആണ് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഗോതമ്പ് കൂടി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങി നല്ലതായിട്ട് കാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറെ നല്ല രീതിയിൽ സബോള നിക്കണ്ട് അതും കൂടി എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം ഹായ് തണ്ണി മത്തന്റെ സംഭവം റെഡി തണ്ണിമത്തൻ ഈ അറ്റം വരത് ഇങ്ങനെ നിരന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ഫുൾ തണ്ണിമത്തൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സബോള അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗോതമ്പ് വീണ്ടും സബോള അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലൂടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്ത് വലിയ ട്രീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സബോളയുടെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സബോള എന്തായാലും ഈ സബോളയുടെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഗ്രേപ്പ് ഗാർഡൻ ആണ് ഇത് ഒലീവ്സ് ഇപ്പുറത്തും ഇഷ്ടം പോലെ ഒലീവ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മാൾട്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഒരു വെയിലിൻ്റെ ഒരു വരണ്ട ഉണങ്ങി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളും ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു നല്ല കൃഷിയിടങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഫാമിങ് ഏരിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇപ്പോൾ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് സബോളയും പറയുന്ന തണ്ണിമത്തൻ മറ്റേ എല്ലാം തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഗാർഡൻ ആണ് ഈ അടുത്ത് കാണുന്നത് 
നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഏരിയ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിന് നൽകുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നവർക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കൃഷിയിടങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എഫ് ബി പേജും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫോളോ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ നിർത്തുകയാ